காலையில் இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்பராஜோடைய முக புத்தகம் பேஜில் ஒரு விஷயம் படித்தேன் அந்த விஷயத்தை படித்தோன்னே உண்மையிலே ச தலையை சுற்றி போச்சுன்னே சொல்லலாம் என்ன விஷயம்னா கார்த்திக் சுப்பராஜனுடைய டைரக்ஷனில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிக்க போகிறாரு நீங்கள் கேட்கலாம் என்னடாது ரஜினி நடிக்கிறதுல என்ன ஆச்சரியம்னு ஏன்னா கார்த்திக் சுப்பராஜை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கார்த்திக் சுப்பராஜி கதைக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கக்கூடியவர் விஜய் சேதுபதிங்கிற ஒரு ஹீரோவை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோவாக கொடுத்த பெருமை பார்த்திங்கன்னா கார்த்திக் சுப்பராஜி கொண்டு பீஸாவாக இருக்கட்டும் ஜிகர் தண்டாவில் பார்த்திங்கன்னா பாபி சிம்காவுடைய ஒரு நடிப்பு திறமையை வெளியே கொண்டு வந்தார் இறைவியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதையை கொடுத்துருந்தார் இன்னொரு பாலச்சந்திரன் கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தனுஷ் வச்சியும் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ண போகிறதா ஒரு பேச்சு போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் வார்த்தைகளே இல்லாத ஒரு ஊமை படத்தை வந்து முதல் முதலாக ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்க போகிறாரு கார்த்திக் சுப்பராஜி பிரபுதா வச்சு மேற்கூறின்னு ஒரு படம் டைரக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு அந்த படம் இன்னும் சில மாதங்களில் ரிலீஸ் ஆக போகுது தனுஷை வச்சும் ஒரு ஃபியூச்சரில் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ண போகிறாரு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு ஒரு படம் டைரக்ஷன் பண்ண போகிறாரு அந்த அவனுடைய கதையை பற்றிலாம் இன்னும் சொல்லலை ஆனால் இந்த படத்தை சன் டிவி கலாநிதி மரன் தான் தயாரிக்க போகிறாரு கண்டிப்பாக இந்த படம் கொஞ்சம் ஓரளவு ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் ரஜினியோடைய மற்ற வழக்கமான படமாக கண்டிப்பாக இது இருக்காது உண்மையிலே ரஜினி பார்த்திங்கன்னா ஒரு திறமையான நடிக்க அவர் அரசியலுக்கு வரா அரசியலுக்கு வரேன்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு அரசியலெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அவருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு உண்மையான கலைஞனை வெளி கொண்டு வரணும் எங்கேயோ கேட்ட குரல் நல்லவனுக்கு நல்லவன் ஆறிலிருந்து அறுபது வரை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளும் மலரும் ஜானின்னு சொல்லிட்டு தருமதுரை இப்படி அதை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவர் நடிப்பை பறை சாட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல படங்கள் நிறையாவே நடிச்சிருக்காரு என்றைக்கி அவர் ஒரு மாசு வட்டத்துக்குள்ளே வந்தாரோ இந்த முடியை கோதி விடுறது சிகரெட்டை தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அரசியலுக்கு வர வரேன்னு சொல்கிறது பஞ்சி டைலாக் பேசுகிறது அதுதான் அவருக்குள்ளே இருந்த நல்ல நடிக்கணும் கொன்றுச்சின்னே சொல்லலாம் அவர் மலையாள ஆக்டர் மோகன்லால் மாதிரி நல்ல கதைகளை செலக்ட் பண்ணி நடிக்கலாம் உண்மையிலே ஒரு பத்து படம் ஒரு நல்ல டைரக்டரை வச்சு நடித்தார்னா உண்மையிலே அவர் அவர் காலத்துக்கு பிறகும் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பெயரை சொல்லும் ஏன்னா கமல் வந்து நடிக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா கமல் பார்த்திங்கன்னா நாயகனில் அழுதார் அழுகிற சீனெலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோருமே அழுதாங்க அதே ரஜினி தர்மதுரையில் அந்த தம்பி ஏமானத்துக்கு அப்புறம் அவர் ஸ்டைலாக ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே சொல்லுவார் எல்லார் கண்ணிலையுமே பார்த்திங்கன்னா அழுகியோடு சேர்த்து கைத்தட்டாலும் வந்துச்சு அதுதான் ரஜினியோட பெருமை ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அவருக்குள்ளே ஒரு உண்மையான நடிகை இருக்கான் கார்த்திக் சுப்பராஜ் மாதிரியான நல்ல டைரக்டரை தொடர்ந்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன பசங்களாக நல்ல திறமை உள்ள டைரக்டர் பிடிச்சி இந்த மாசு பஞ்சி டைலாக்லாம் பேசாமல் நல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணி நடித்தார்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக ரஜினிக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அவர் அரசியலுக்கு விட்டு அரசியலுக்கு வர்றதை விட்டுட்டு இது மாதிரி நல்ல நல்ல டைரக்டர் பிடிச்சி நல்ல படங்கள் நடிக்க வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பற்றின நிறை குறைகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்கினா பைசி மிச்சராக சப்ஸ்கிரைப் செய்யு